Jadi beras lalu nasi Episode 71 untuk teman-teman kelas 2 Piuh, segar deh tubuhku Eh, sudah ada teman-teman Selamat pagi semuanya Kalian sudah olahraga belum? Hebat! Nah, sebelum kita mulai belajar seperti biasa Aku mau tanya Hari ini hari apa dan tanggal berapa ya? Benar, hari ini adalah hari Kamis, tanggal 15 April 2021. Hmm, adik kemana ya? Teman-teman kita cari sama-sama yuk. Adik, di mana kamu adik? Di, dengar tidak. Sepertinya itu suara ajem. Wah, iya kek. Jeng, aku di sini, Jeng. Wah, kamu sedang menanam padi ya bersama kakek. Kenapa aku tidak diajak? Tadi pagi kan kamu sedang olahraga. Jadi aku pikir aku olahraga dengan bantu kakek menanam padi saja. Oh iya, benar juga. Kakek dan Adi masih lama tidak menanamnya. Teman-teman sudah menanti kita untuk belajar bersama loh. Tenang, sudah mau selesai kok. Ajeng tunggu di saung dulu ya. Baik, kek. Hasil pertanian harus diproses terlebih dahulu sebelum sampai di rumahmu dan dihidangkan di meja makan. Hari ini... Kita akan belajar tentang proses yang dilalui makanan-makanan tersebut, khususnya nasi yang setiap hari kita makan bersama-sama. Kalian pasti tahu kan, nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi. Hari ini kita akan belajar tentang proses hasil pertanian menjadi sebuah makanan. Kakek, Ajeng mau tanya. Nasi yang kita makan pasti sudah melewati banyak proses ya, Kek? Benar, Ajeng. Ada sekitar delapan tahap dalam pengolahan padi sampai menjadi nasi. Tahap pertama, pasti Adi sudah tahu. Aku tahu, Kek. Membajak sawah, kan? Baru saja aku tanya-tanya kakek dan mencatatnya untuk keperluan proyek akhir minggu. Teman-teman, kita sambil perhatikan gambar ini ya. Tadi kan aku sudah kasih tahu tahap pertama, yaitu membajak sawah. Nah, membajak sawah bisa menggunakan kerbau atau traktor. Kalau lahannya sudah selesai dibajak, baru dimulai penanaman padi. Tapi kalau tidak salah, Sawah baru bisa ditanami di hari ke-21 setelah dibajak. Betul tidak? Benar, Jeng. Dan hari yang dibutuhkan untuk menanam biasanya selama 7 sampai 8 hari. Jadi hari ke-21 sampai dengan hari ke-30. Lalu selama hari ke-30 sampai dengan hari ke-100... Kita harus selalu pastikan sawah bebas dari hama dan dialiri air dengan baik. Tidak boleh sampai kering ya, kek. Benar. Jika kita sudah pastikan itu semua, maka di hari ke-100 akan terlihat padi yang mulai berbiji. Habis itu, dengan seizin Tuhan dan bantuan dari alam, Maka di hari ke-120, padi akan siap dipanen. Hebat, Adi. Benar sekali. Setelah dipanen, padi diambil dari sawah. Biasanya membutuhkan waktu sekitar dua hari untuk mengambil semua padi dari sawah. Tergantung besar lahannya. Nah, kemudian kita kembali lihat gambar ini ya, Jem. Kira-kira apa yang petani lakukan di gambar ini? Hmm, ini kelihatannya para petani sedang menjemur dan menggiling padi ya, Kek. Benar, 
padi dijemur dan digiling sehingga menjadi biji-biji yang siap menjadi beras. Jadi, biji padi itu pun diproses lagi menjadi beras yang biasa kita temukan di pasar-pasar itu ya? Iya, Jeng. Beras-beras itu akan dikemas ke dalam karung-karung yang kemudian kita beli. Terus di rumah, beras tersebut ditanak dan jadilah sepiring nasi. Begitulah kira-kira proses yang dialami si padi sampai menjadi nasi. Padi dapat menjadi beras itu melewati waktu yang lama loh, sekitar 132 hari. 132 hari berarti sekitar 4 bulan lebih. Benar, 4 bulan 12 hari. Lama juga ya teman-teman, kerja keras Pak Tani seperti kakek ini luar biasa sekali berarti. Dan kita tidak boleh menyia-nyiakan nasi ya teman-teman. Wah, Ajeng dan Adi sudah kembali dari sawah nih. Iya bu, aku senang sekali diceritakan oleh Adi dan kakek tentang pertanian padi. Dari mulai dibajak sampai menjadi beras. Kalau begitu, kita lanjut ke baca cerita yuk. Ayo! Ini dia bukunya. Teman-teman juga simak cerita ini ya. Asal nasi dan sayurku. Amatilah makanan di meja makanmu. Pasti hampir setiap hari ada nasi dan sayuran yang terhidang di situ. Tahukah kamu dari mana nasi dan sayur berasal? Kamu sudah tahu ada beberapa jenis petani di Indonesia. Di antaranya petani padi dan petani sayuran. Merekalah yang membuat nasi dan sayur itu bisa ada di meja makanmu. Seperti apa prosesnya? Pertama, petani melakukan pembibitan. Kedua, bibit padi ditanam. Kita biasa menyebutnya nandur. Ketiga, padi yang sudah menguning kemudian dipanen. Keempat, padi hasil panen digiling agar menjadi beras dan siap dijual. Kelima, beras ditanak sehingga menjadi nasi yang kamu makan setiap hari. Begitu juga halnya dengan sayuran. Sayuran berasal dari petani sayuran yang sebagian besar ada di dataran tinggi. Petani sayur juga melakukan pembibitan, penanaman sayuran, dan panen. Hasil panen sayuran dijual ke pengepul sayuran atau ke pasar. Dari pasar, barulah sayuran sampai ke rumah-rumah. Nah, seperti itulah prosesnya hingga sayuran dapat kamu konsumsi. Bagaimana Ajeng dan Adi? Apa sih yang dibahas pada cerita tadi? Sesuai judulnya, Bu. Asal nasi dan sayurku. Cerita ini membahas tentang bagaimana proses nasi dan sayur bisa sampai di meja makan rumah kita. Benar, Ajeng. Terus, tadi juga diceritakan tentang apa yang dilakukan petani sayur jika sayur sudah dipanen. Iya, Bude. Jadi, petani sayur akan menjual hasil sayurannya ke pengepul sayuran atau langsung membawa panen sayurannya ke pasar. Itu berarti seperti bibi ayu. Petani sayuran yang pada hari Selasa kemarin menemani kita belajar tentang petani sayur. Karena semuanya sudah menyimak dengan baik, kita langsung lanjut saja yuk ke berlatih kosakata baru. Pastinya mau sekali, Ibu. Baik, kali ini kita akan sama-sama isi titik-titik dalam kalimat dengan kata menguni dan ditanam. Kalimat pertama, 
padi yang sudah titik-titik kemudian dipanen? Jawabannya, hmm. Oh, iya benar, menguning. Padi yang sudah menguning kemudian dipanen. Hebat. Lalu lanjut soal kedua ya. Beras titik-titik menjadi nasi yang kamu makan setiap hari. Ayo, jawabannya apa? Di tanak. Beras di tanak menjadi nasi yang kamu makan setiap hari. Wah, hebat. Semua kalimatnya dijawab lengkap dan benar. Kali ini kita akan belajar balima dengan agak beda nih Ajeng dan Adi. Bagaimana Bu? Jadi Ibu akan diktekan dulu kelima kata ini. Lalu Ajeng dan Adi akan tuliskan di papan tulis ya. Teman-teman juga bisa sambil mencoba menulis di buku tulis kalian ya. Kata pertama, datang. Kata kedua, lagi. Kita lanjut ya. Kata ketiga, ke pa -da. Kata keempat, se -per ini dia kata terakhir Lebih Sudah lima-limanya nih Bude Benar semua tidak? Benar dong Wah, Ajeng dan Adi memang pintar Karena sudah lengkap kelimanya Mari kita bacakan dengan lantang ya Siap? Satu, dua, tiga. Datang lagi kepada seperti lebih. Nah, untuk numerasi hari ini, kita akan menggunakan model batang lagi untuk menjumlah dan mengurangi bilangan. Seru nih. Baik, Bu. Aku sudah siap nih. Aku juga sudah siap, Bu De. Baik. Pertama, kita lihat penjelasan berikut ini ya. Nah, di sini dijelaskan harga satu pacul lebih banyak Rp40.000 daripada satu sekop. Harga satu pacul adalah Rp85.000. Berapakah harga sekop? Coba kita buat model batangnya ya. Berarti seperti ini. Harga pacul adalah Rp85.000. Diwakilkan oleh batang biru ini. Tadi dikatakan harga pacul itu lebih Rp40.000 dari harga sekop. Artinya, harga sekop lebih murah Rp40.000 dari harga pacul. Maka, kita gunakan batang kuning yang lebih pendek ini. Nah, pertanyaannya tadi adalah, berapa harga sekop? Kita hitung bersama ya. Harga sekop ditambah Rp40.000 sama dengan Rp85.000. Maka, bisa dijawab seperti ini. Harga sekop adalah harga pacul, yaitu Rp85.000 dikurang Rp40.000 sama dengan Rp45.000. Artinya, batang kuning, yaitu harga sekop, adalah Rp45.000. Paham tidak, Adi dan Ajeng? Hmm, lumayan, Bude. Baik, kita coba dengan satu contoh soal lagi ya. Coba. Ajeng dan Adi sama-sama bacakan soal berikut ini. Harga satu pelubang plastik lebih Rp25.000 dari harga satu sekop. Harga satu sekop Rp20.000. Berapa harga satu pelubang plastik ditambah satu sekop? Nah, 
Kita mulai dengan menggambar model barang seperti ini ya. Harga satu pelubang plastik kita buat dengan batang merah. Sebab harga satu pelubang plastik adalah lebih 25000 dari harga sekop. Yang berarti harga sekop lebih mahal atau lebih murah dari satu pelubang plastik. Lebih murah, Bude. Berarti batang yang digunakan harus lebih pendek, yaitu batang kuning. Benar. Sekarang pertanyaannya adalah, berapa harga satu sekop ditambah satu pelubang plastik? Maka pertama-tama, kita harus mencari harga satu pelubang plastik dulu ya. Berapa tadi selisih harga sekop dan pelubang plastik? Rp25.000, Bu. Iya benar. Tepatnya, harga pelubang plastik Rp25.000 lebih dari atau kurang dari harga sekop. Rp25.000 lebih dari, Bu. Benar, berarti harga satu pelubang plastik adalah Rp20.000 ditambah Rp25.000, yaitu Rp45.000. Tepat sekali. Kita sudah dapat harga satu pelubang plastik. Wah, berarti sekarang kita sudah bisa mendapat jawaban dari harga satu sekop dan satu pelubang plastik ya, Bu. Benar, Ajeng. Dan model batangnya seperti ini. Harga satu sekop dan satu pelubang plastik adalah penjumlahan dari batang kuning dan batang merah ini. Oh... Berarti jawabannya adalah Rp20.000 ditambah Rp45.000 sama dengan Rp65.000. Jadi harga satu sekop dan satu pelubang plastik adalah Rp65.000. Halo teman-teman, kita bertemu lagi di proyek akhir minggu. Masih ingat dong proyek kali ini adalah Benar Membuat poster tahapan penanaman pertanian tertentu yang kamu pilih Kalian sudah tahu kan Aku memilih poster tahapan penanaman padi Nah, dari hari Senin sampai hari Rabu kemarin Aku sudah kasih petunjuk cara-caranya nih Pertama, tentukan judul Siapkan bahan dan alat menggambarnya. Lalu catatlah tahapan penanaman pertanian yang kamu pilih. Kalau sudah, jangan lupa dicatat di sini ya. Buku jurnal proyek akhir minggu. Seperti ini. Karena semua sudah siap dan lengkap, sekarang kita mulai gambar saja ya. Aku sudah menggambar tahap satu teman-teman. Akan aku lanjutkan dulu tahap-tahap selanjutnya ya. Aku gambar sebentar ya. Nah, selesai deh. Tahapan lengkap proses penanaman padi. Hmm, tapi ini masih gambar dengan pensil nih. Belum ada warnanya. Tapi tidak apa-apa. Bisa kita lanjutkan lagi besok. Sekarang cukup sampai sini dulu ya teman-teman. Tetap semangat ya. Nah, ini saatnya kita praktikkan langsung salah satu bagian yang kita baca tadi. Menanak nasi. Mulainya dari mencuci beras dulu. Oh iya, benar. Tadi ada dijelaskan beras ditanak agar menjadi nasi di lembar cerita. Benar, Adi. Selain itu, apa saja sih yang kalian dapat hari ini? Boleh ceritakan sedikit tidak? Itu, Bu. Belajar kosakata baru. Ada menguning dan ditanak. Betul. Terus-terus, apa yang paling kalian senangi saat belajar tadi? Aku senang bisa bantu kakek menanam benih padi. Kalau aku senang saat bisa menghitung dengan model batang. Menghitungnya jadi lebih mudah dan menyenangkan. Benar, Jeng. 
pokoknya semuanya seru, Bude. Baguslah kalau begitu. Nah, setelah ini kita ratakan berasnya. Karena ibu akan memasak menggunakan penanak nasi otomatis, maka kita tinggal memasukkan air matang sesuai batas yang ada. Habis itu, tinggal colokan listrik ini dan tekan. Wah, langsung menyala lampunya ya, Bude. Itu artinya nasinya sedang ditanak. Benar, nasi sedang ditanak secara otomatis. Lalu, kita tunggu saja sampai matang. Mudah kan? Wah, iya mudah ya, Bu. Hmm... Sekarang setiap melihat nasi, aku jadi teringat sama para petani padi deh. Dan juga beras, karena nasi berasal dari beras dan padi. Teman-teman, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa, saksikan acara ini lagi besok ya. Sampai jumpa teman-teman. Jangan lupa istirahat yang cukup, makan sehat, juga berdoa dan berolahraga, serta tetap semangat berlatih dan belajar di rumah ya. Dah.